എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വിസയെ കുറിച്ചുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ പണ്ട് വീഡിയോകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ചങ്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിങ് വീഡിയോ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും യു കെയിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയ്ക്കൊക്കെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്നും ഒക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പണി ഇവിടുന്ന് മലയാളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ അതെയോ ടാക്സിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് അവനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇത് ദീപക് ദീപക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര ദിവസമായി നാല് ദിവസമോ ഒരാഴ്ചയായി ദീപക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിലാണ് വന്നത് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി അല്ലേ എം എസ് സി അപ്പം നാട്ടിലെവിടെയാണ് ദീപകിൻ്റെ ഞാൻ കൊച്ചി തന്നെ അങ്കമാലി അങ്കമാലി എന്തുകൊണ്ടാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനൊരു തോന്നൽ തോന്നിയത് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു എന്ത് വർഷമാണ് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് ഈസി ആയിരുന്നു ആ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വന്ന ടൈമിലൊക്കെ നടന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രയോറിറ്റി വിസ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എത്ര നാളെടുത്തു ഇപ്പം പലരും ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജോലി കിട്ടുമോ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ എന്താവും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ടെൻഷനോടുകൂടിയാണ് വരുന്നത് ദീപകന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ആ ടെൻഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെ ആ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയില്ല സ്റ്റേ ബാക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും അറിയില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി വഴിയാണോ അധികം അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമോ ഞാൻ ഐ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏജൻസി വഴി ചെയ്ത് ആ പക്ഷെ അവരെങ്ങനെ അസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കോഴ്സൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഏജൻസിക്കാണോ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ല പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട ഫ്രീ ആണ് അതല്ലേ പക്ഷെ ഈ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തു വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പിള്ളേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തില്ല ഇവിടെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഈ ഏജൻസിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ കിട്ടും ആ അല്ലാതെ നമ്മൾ അവർക്ക് വേറെ പൈസ വേറെ വേറെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില മെഡിക്കൽ കോഴ്സസിന് ചിലപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഏജൻസി കമ്മീഷൻ വാങ്ങുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കാം ഇല്ലല്ലോ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ സാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സാറ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് പോവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ദീപകനൊക്കെ ഒത്തിരി ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മറ്റേ നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഭാഷ എന്താവും എന്തോ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നോ ആ എനിക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായില്ല ഇവിടെ ആരും റോദൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ എൻ്റെ നെയ്ബറാണ് റോദൻ ചേട്ടൻ ആ അപ്പൊ ആള് കുറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും റോദൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പണിയായി ഈവൻ ഏജൻസിക്കാരും അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന പോലെയല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പൊ അപ്പോ ഇവിടെ ഒരാളുള്ളത് നല്ലതാ ചോദിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല ആ ഞാനും ആദ്യം എന്നെ പറഞ്ഞത് ഇത് കിട്ടുമോ കിട്ടത്തില്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്ത് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല എക്സാം എഴുതുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന കാര്യം ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പം പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞല്ല നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലം നല്ല ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് സാറേന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കാരണം അത് ലണ്ടൻ്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് ഔട്ടർ ലണ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥലം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പോലെ ഇരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ കെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ലണ്ടനിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രശസ്തമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രശസ്തമല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്
സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പകുതി പൈസ കിട്ടുക അല്ല എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഇന്ത്യനാണെങ്കിൽ ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് പൗണ്ട് ഗ്യാരണ്ടിയുടെ കോമൺവെൽത്ത് സ്കോളർഷിപ്പ് അതെന്തോ അതെന്തായാലും കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് എക്സലൻസ് വൈൻസ് ചാൻസലേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇതനുസരിച്ച് അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ കുറെ എസ് എ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ വരുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് സ്കോർ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പല ഇപ്പം പഠിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി പേര് അപ്പം ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോൾ യു കെക്ക് പോകാനും കാനഡയ്ക്ക് പോകാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അയൽസ് എഴുതാനും ഒക്കെ വന്നിരിപ്പുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിലെ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടി എസ് വേണ്ട അതും യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്പെസിഫിക് ആണ് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേണമെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ കെൻഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ അവർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വേണമെന്ന് പറയും ചിലവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല പ്ലസ് ടു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത ഇൻടേക്ക് തൊട്ടത് അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ വരും ആരെങ്കിലും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ആ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിലേക്ക് പോരാം എന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ഇത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് അവിടുന്ന് ഇവിടെ പേ ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല ഞാൻ നേരിട്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ആ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഏജൻസി നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചില ഏജ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻ്റർവ്യൂകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചില ഇപ്പം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏജൻസികൾ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസി എന്തായാലും അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് പറയുള്ളൂ കാരണം അവർ നടത്തുന്ന ബിസിനസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും നമ്മൾ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണല്ലോ അതെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമുക്ക് പണി കിട്ടും അതെ ദീപക് ഈ കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഞാൻ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തം ഇതാണ് ഫിനാൻസ് ആണ് എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ചൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൊറോണയുടെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് ഓൺലൈനിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ അത് കൂടുതലും എന്നെ പറഞ്ഞത് ഫ്യൂച്ചറും മുന്നേ കണ്ടിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ നേഴ്സിങ്ങിന് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പത്രവാർത്ത കണ്ടിട്ടാണ് പോയത് അതായത് നേഴ്സുമാർക്ക് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ നേഴ്സുമാരുടെ വേക്കൻസികൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കുറച്ചാൾ മുമ്പ് വരെ ഞാൻ അതിനെ പരിഹസിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ യു കെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പരിഹസിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റി അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എയിം ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിന് മുന്നിൽ ഇല്ല എനിക്ക് കൊമേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചൂസ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ കോളേജ് ഡിഗ്രിയൊക്കെ നല്ലത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സി എ സി എം എ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് എ സി സി ആയി അത് ഇത് കണ്ടിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് അതങ്ങനെ ചൂസ് ഇതായി പോയിപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് ആ ഓക്കെ ആ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സിങ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് തരാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചിലപ്പം ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വ
അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവരുടെ മൊഡ്യൂൾസും കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും യൂണിവേഴ്സിറ്റി നല്ലതാണല്ലോ അതല്ലേ അപ്പം ആ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സിങ് അപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്തായിരിക്കും പിന്നെ അഡ്മിഷൻ ആണ് അഡ്മിഷൻ നമ്മൾ ഓഫർ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ് അൺകണ്ടീഷണൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ വരും ചിലപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്നായിരിക്കാം ഐ എൽസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഫീ അടയ്ക്കുന്നുള്ളതായിരിക്കാം ആ കണ്ടീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അൺകണ്ടീഷണൽ ഓഫർ ലെറ്റർ വരും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്യുമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ക്യാഷ് കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് വിസയ്ക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി <laughs> 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 ആ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് കിട്ടാനാണ് ഇത്തിരി ക്യാഷ് കിട്ടിയ വിഷയം ഓൾമോസ്റ്റ് അതെ ഞങ്ങൾക്ക് സി എസ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് അല്ലേ പിന്നെ ചില കോഴ്സസിന് എന്ത് ഇ ടി എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റാസ് അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി വേണം അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലാബ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസ് ഇല്ലേ ഈ കെമിക്കൽ ആ അപ്പൊ ലാബ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടി വേണം അത് ഈ കുറച്ചും കൂടി സയന്റിഫിക് റിലേറ്റഡ് കോഴ്സസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും കിട്ടാൻ പാടാ അതല്ലേ ഇപ്പം പ്രോസസിങ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നല്ലോ എത്ര നാളെടുത്ത് ഇവിടെ വരാനായിട്ട് പ്രോസസിങ്ങിനൊക്കെ ചെയ്തത് എന്റെ വിസയുടെ മാത്രം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മാസം എടുത്തു ആ കാരണം ക്യാഷ് ഓഫർ ലെറ്റർ അതിനും ഒന്ന് ഒന്നൊന്നര മാസം ഒരു രണ്ടര ത്രീ രണ്ടര ടു മൂന്ന് മാസം മാക്സിമം ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എടുക്കാനല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിൽ പഠിച്ച കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഇപ്പം ഇസ്രായേലിൽ പലരും ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ അപ്പം ഇസ്രായേലിൽ പലരും ഇങ്ങനെ അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം കുറേ പ്രൊജക്റ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് അങ്ങനെ പ്രയർ ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ചില മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സസിന് അവർ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കും ഇപ്പം എം ബി എക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല മിനിമം മൂന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം ബി എക്ക് അഡ്മിഷൻ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ പ്രൊജക്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ഇവിടെ പക്ഷെ എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഫുൾ പ്രൊജക്ട്സും ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു വീഡിയോ ഒക്കെ അകത്ത് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തിയറി കൂടുതലായിട്ടും പഠിച്ച് അങ്ങനെയാണ് എക്സാം എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ മുന്നേ കണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നേഴ്സിങ്ങിന് നേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ഓരോരോ പ്രൊജക്റ്റുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ ആൾ കോമ്പറ്റൻ്റ് ആവുകയാണ് എന്താ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കാര്യങ്ങളാണ് കോഴ്സുകൾ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സുകളും അതെ ഇവിടെ എക്സാമിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈവൻ എക്സാമിനും പ്ലേജറിസും ഉണ്ട് നമ്മൾ ബുക്കിലുള്ളത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റിജക്ട് ചെയ്യും കാണാതെ പഠിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈവൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇതിന് തന്നെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എളുപ്പാവാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അതായത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം ഒരു കാർ ഓടിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതി തന്നെ ഇല്ല ആ പരിപാടി ഇല്ല എന്നല്ലേ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ ആയിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുന്ന് കോളേജ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ അവർ തന്നെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന ആ ടൈമിൽ
അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതാ ചീപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്കോമഡേഷൻ സാറ് ഇപ്പോ ഒരാഴ്ചത്തെ നയന്റി പൗണ്ട്സ് പെർ വീക്ക് ആണ് ചാർജ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എല്ലാ യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽസും പുറത്തായി കൂടുതൽ വരും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യും ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് ആളോന്ന് ആലോചിക്കാം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം കോഴ്സ് തീരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോകണം കോഴ്സ് എത്ര ഇത് എത്ര കൊല്ലത്തെ കോഴ്സാ എന്റെ ഒരു കൊല്ലം കോഴ്സ് ഒരു കൊല്ലം പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് കൊല്ലത്തെ വിഷയം അപ്പം ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ജോലി കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആ നമുക്ക് സ്റ്റേ ബാക്കിന്റെ ടൈമില് കോഴ്സ് അല്ല എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റ് വിസ വർക്ക് വിസ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വർക്ക് വിസ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ച് കൊല്ലം വർക്ക് വിസയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പി ആർ എടുക്കാം പി ആർ എടുത്ത് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ യു കെയിൽ ഇത്തിരി പാടാന്ന് തോന്നുന്നു യു കെ പി ആർ ഫ്രണ്ട്ലി ഒന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സസ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിങ്ങിനൊക്കെ പിന്നെയും സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ല അവരൊരു നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും യു കെ വിസയുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആ ഇതുണ്ട് ഇതിനാണ് അങ്ങനെ വരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യു കെയില് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊറേ സ്കിൽഡ് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ യു കെ നിക്കാനാണോ അതെ നാട്ടിൽ പോകാനാണോ നോക്കുന്നത് എന്തായാലും സാറേ ഇല്ല ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയല്ലേ ആയുള്ളൂ സാറേ ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരു ആറുമാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങള് വീണ്ടും ചോദിക്കും അന്നേരം ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്നെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ രാജ്യത്തല്ല ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ നിന്നല്ല കേരളത്തിന് വെളിയിൽ പോയാലും നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത് മലയാളീസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഏഹ് ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ആ ചെന്ന് സമയത്ത് ആരും ഒരു മലയാളിയെ പോലും കണ്ടില്ല അപ്പം അവിടെ ജോലിക്ക് കയറാനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് എൻ്റെ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം സെർച്ച് ചെയ്ത് മലയാളിയാണ് അതിന് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് പള്ളി പോവുക എന്നാണ് പള്ളി കണ്ടുപിടിച്ച് പള്ളി പോയി അങ്ങനെയാണ് മലയാളീസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പം അവിടെ മലയാളീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ മലയാളീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരാളെ പരിചയം ഉണ്ടായില്ല എന്റെ ഞാൻ എമിഗ്രേഷൻ ക്യൂല് നിന്നില്ല ക്യൂല് നിന്നപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരുത്തൻ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടു മലയാളം ആ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടു അവൻ ഗിൽഫോർഡ് എന്നൊരു ആ വേർഡ് പറഞ്ഞു ഗിൽഫോർഡാണ് ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ തന്നെ അവനോട് ചോദിച്ചു എടാ ഞാനും ഗിൽഫോർഡാണ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സെയിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് സെയിം അക്കോമഡേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അവനെ പരിചയമായി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് ആ മൂന്ന് പേരായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും പരിചയം അങ്ങനെ ആളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഓക്കെ ആ ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നഴ്സിങ്ങിന് വഴി പോയപ്പോഴത്തേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പം ദീപൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് വീടിന് വെളിയിൽ പോകുന്നത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം ഈ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഫുഡൊക്കെ ഇല്ലേ മാഗി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ സെറ്റ് ആവുന്ന സാധനം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുമോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കുമായിരിക്കും തന്നെ പഠിച്ചോളും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് അതൊക്കെ പഠിച്ചാലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ കോളേജിൽ പോകുന്നു പോയിട്ട് വരുന്നു ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്റെ ചില ക്ലാസ്സൊക്കെ വൈകുന്നേരം ഫോർ ടു സിക്സ് ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ പിന്നെ ചിലത് ലെവൻ ടു ടു അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ രാവിലെ പോകുന്നു വൈകുന്നേരം വരുന്നു ഒന്നുമില്ല ചിലപ്പോ വൈകുന്നേരം പോയിട്ട് രാത്രി വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലെക്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ഇത് തരുവോ ടൈം ടേബിൾ വരുമോ എന്നാ നേരത്തെ തരും അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത മാസത്തെ ടൈം ടേബിൾ വരെ കിട്ടും പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കാണുമല്ലോ ഇപ്പോൾ സീനിയേഴ
നഴ്സിങ്ങിനെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തു അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാ അവിടെ സാധാരണ ആൾക്കാരെ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തു ഏ ഇല്ല ഞങ്ങളെ കണ്ടൊരു ഹോസ്പിറ്റല് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇപ്പം എൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ വായിക്കുന്ന സെയിം കാര്യങ്ങളുമാണ് അപ്പം റോഞ്ചണ്ടോണാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് റോഞ്ചണ്ടിന് വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ മൊത്തം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് വിസയുടെ കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് റോഞ്ചണ്ട ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഉത്തരം കൊള്ളും രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വന്നത് റോഞ്ചണ്ടെ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ വരുന്നു ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് റോഞ്ചണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞോളേ അതായത് ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ വന്നു കഴിയുമ്പം പലരും പല ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഏ ചിലർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് ഏതാ പഠിച്ച് നല്ല പഠനം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പഠിച്ച് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പോകണം പിന്നെ ചിലർ എങ്ങനെയും യു കെ വരാൻ വേണ്ടി ഒപ്പിച്ച് അങ്ങനെ വരുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സാഹചര്യങ്ങളും കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു കോഴ്സ് എടുത്തു അല്ലെ ഏജൻസിയുടെ ഇത് എടുത്തോ അങ്ങനെ എടുത്തു അങ്ങനെ വരുന്നവരുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓരോ വ്യക്തികളെ അനുസരിച്ചും അവരുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം വിദ്യാഭ്യാസം ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റാങ്കിങ് റേറ്റിങ് ഏഹ് പിന്നെ എന്നാ കോഴ്സാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അവരുടെ അവരെന്നാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവർക്ക് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കോഴ്സുകൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ ഇതിലിരിക്കും കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ചിലർ അതൊന്നും നോക്കത്തില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് എടുത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടില് മാർഗം ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ നമ്മള് വന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പോരാ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു സർക്കാർ ജോലി ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു ശമ്പളം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ജീവിത ചെലവുകളും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് നാട്ടിൽ ഇതല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിന്നെ കോവിഡിന്റെ കാല കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് യു കെ കുറച്ചും കൂടെ വിസ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഇതായി പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ മൂലമാലകളൊന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് കയറി വരാൻ പറ്റും ഇച്ചിരി ലിബറൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു ഉപകാരമായി നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റ് വിസയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ദീപകിനെ റോഞ്ചേട്ടനാണ് അവന്റെ മാർഗദർശി ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് അവന്റെ മാർഗദർശി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവൻ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ റോഞ്ചേട്ട റോഞ്ചേട്ടന്റെ തൊട്ടായില്ല സംശയം അപ്പം എന്താണ് ഇവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു ഉപദേശം വേറെ ഉള്ളവർക്കുള്ള ഒരു ഉപദേശം ഇപ്പൊ ദീപകിനെ കുട്ടൂസിനെ എനിക്ക് ചെറുപ്പം കാലം തൊട്ടേ അറിയാം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അറിയാം അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം കുട്ടൂസ് നല്ല പോലെ പഠിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നല്ല പോലെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും കൊടുക്കുന്ന ഒരു പയ്യനായതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നല്ലൊരു നല്ല റാങ്കിങ് ഉള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ പുള്ളി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കോഴ്സ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് ഗൈഡൻസ് അവിടെ നിന്നും പല ആളുകളുടെയും തിരക്കുകയും എടുക്കുകയും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതുപോലെ റാങ്കിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ്ങുകൾ നോക്കുക അപ്പം കുട്ടൂസ് മെയിൻ ആയി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അതെ പുള്ളിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സാധ്യത കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കും എന്നല്ലാതെ പിന്നെ വന്ന് ചുമ്മാ എങ്ങനെയെങ്കിലും കോഴ്സ് തട്ടി പോവുക എന്നുള്ളതല്ല പറഞ്ഞേ അതായത് നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് തിരിച്ചു പോയി നാട്ടിലാണ് അതുപോലെ ബ്രില്യന്റ് ആണ് കുട്ടൂസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുള്ളി പഠിത്തത്തിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നെല്ലാം തിരക്കി അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ബിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ മാഞ്ചസ്റ്ററിലുള്ള പുള്ളി ഇവിടെ തന്നെ പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പം പുള്ളിയോട് കുറച്ച് ഗൈഡൻസ് വിളി ചോദിച്ചു പിന്നെ വേറൊരു എ
എല്ലാവരും യു കെയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും നമുക്കവിടെ നല്ല അനുഭവങ്ങളുണ്ടായാലും നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുമാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറ് പക്ഷേ ഇവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ദുരനുഭവം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അത് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകരുത് എന്നോർത്ത് ഞങ്ങളത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ആരെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാനോ അല്ലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ഇന്നാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി മലയാളീസിനെ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഊബർ വിളിച്ചു ഇവിടെ ഊബറിൽ അവരൊന്നെങ്കിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് എടുക്കില്ല ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്യാഷ് മാറിയിട്ട് ക്യാഷ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കാർഡ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ട്രാവൽ കാർഡ് അപ്പൊ എന്റെ എസ് ബി ഐയുടെ കാർഡായിരുന്നു അതിന് വൈഫൈ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവര് ഒരു ഊബറുകാരും ക്യാഷ് എടുക്കാത്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കാം ഈവൻ എന്റെ കാർഡാണെങ്കിൽ വൈഫൈ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലല്ലോ കൂടെയുള്ള രണ്ടു പേരുടെ കാർഡും വൈഫൈ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത കാർഡായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരാള് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു ആൾക്ക് ക്യാഷ് ആൾക്ക് ആൾക്ക് ക്യാഷ് കയ്യിൽ കൊടുത്താ മതി ആള് ആളുടെ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞു ആളെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വന്നു ഊബർ വന്നു നമ്മൾ ഊബറിൽ കയറി നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി പകുതി എത്തിയപ്പോ ബുക്കിംഗ് ക്യാൻസൽ ആയി ഊബറിന്റെ ഊബർ ബുക്കിംഗ് ക്യാൻസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഡ്രൈവറിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു അപ്പൊ ഡ്രൈവർ നമ്മള് കാണിച്ചു തന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിംഗ് ക്യാൻസൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫർദർ പോവാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഡ്രൈവർ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ ശ്രീലങ്കൻ ആയിരുന്നു പുള്ളി തമിഴിലാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് വീണ്ടും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി തരാ ചെയ്ത് ആദ്യം നയന്റി പൗണ്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ മലയാളിയുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ അഗെയിൻ ഈ ഡ്രൈവറിന് വീണ്ടും നയന്റി പൗണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ശരിക്കും നയന്റി പൗണ്ടിന് ഞാൻ എന്റെ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതിന് ഇപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി പൗണ്ട് എനിക്ക് ചെലവ് വന്നു ചെലവ് വന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് പൗണ്ടിന്റെ ചെലവ് വന്നു അല്ല നിങ്ങളെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയ ടാക്സിക്കാരൻ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു ആ കാണിച്ചു ക്യാൻസൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ചു കാണിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റൈഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പലർക്കും ചോദിക്കും റൈഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്നെ ബാംഗ്ലൂർ പോയപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടാക്സിക്കാരൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അന്ന് പത്ത് രൂപയാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ പക്ഷെ അന്നേരം തന്നെ ഞാൻ ഇവരുടെ കസ്റ്റമർ കെയറിന് മേലിൽ വിട്ടു ആ പൈസ എനിക്ക് തിരിച്ചു കയറി അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ചിലപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ച എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു മോശമാണ് മോശമാണ് ട്രാവൽ പോയിട്ട് പകുതിയായി ഇപ്പം വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് പറയാണ് അതായത് ട്രിപ്പ് ക്യാൻസലായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനി പൈസ പേ ചെയ്താലേ പോവാളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിഞ്ഞാൽ ഈ ഊബർ നമ്മളൊക്കെ ഐ ഡി നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ടാക്സിക്കാരന്റെ ഈ ആളുടെ നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ല കേട്ടോ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കിയില്ല കേട്ടോ ടാക്സിക്കാരന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടോ അതല്ലേ നിങ്ങളെ നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു ചിന്തിച്ചില്ല ശരിയാ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു സഹായിച്ചപ്പോ നല്ലതാന്ന് തോന്നി നല്ലതാന്ന് തോന്നി ഇപ്പൊ ആ സൈഡിലാണോ ഇവിടെയാണോ നമുക്ക് പണി കിട്ടിയെന്ന് അറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും ആൾക്കാർ അത് അപ്പം ഇതില് ഇത് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചേർന്നിട്ടാണോ വന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് നമ്മളെ ട്രിപ്പിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പകുതി ആയി കഴിയുമ്പോൾ പറയാണ് ക്യാൻസൽ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രിപ്പ് നേരത്തെ ക്യാൻസൽ ആക്കണ്ടല്ലേ പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് ചോദിക്കുന്ന കുട്ടൂസ് നമ്മൾ ഈ നമുക്കറിയായിരുന്നു ഏത് ടൈമിനാണ് ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതോ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വന്ന് നമ്മളെ നമ്മുടെ
നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അത് വേറെ കേസ് ഇപ്പൊ ശരിയല്ലേ അല്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ വന്നിറങ്ങി നമുക്ക് പോകാനൊരു വഴി ഇല്ല ഊബർ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാളെ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ 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 സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മള് പുള്ളി പിന്നെ കുട്ടൂസിനെ ഒരു രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല ആൾക്കാരെ കിട്ടിയോണ്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടൂസ് തന്നെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നാ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പല കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിന് കൂടുതൽ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നയൻറ്റി പൗണ്ട് ചെലവും സംഭവിച്ചാലും സംഭവം ഉണ്ടായാലും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പൗണ്ട്സ് പോകും കുട്ടൂസിന്റെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകും ഒറ്റയ്ക്ക് അതുപോലെ വേറെ സംഭവം ഉണ്ട് ഇപ്പം മറ്റുള്ളവർ പറയാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അത് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ കുട്ടൂസ് തന്നെ വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാരോടും ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷുകാരോടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ റേർ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഇൻസിഡന്റുകൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൗൺസിലിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സി ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നത് കൗൺസിലിന്റെ പെർമിഷനോട് പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതെ നടക്കത്തില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ പോലീസ് ഇൻഫോം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിൽ വേറെ കാര്യമുണ്ട് പുള്ളിക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് വേറെ കാര്യമുണ്ട് മറ്റേ മലയാളിക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് തെളിവില്ലോ അറിയത്തില്ല വ്യക്തിയുടെ നമ്പർ അറിയത്തില്ല ഫോട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മക്കൊണ്ടായ അനുഭവം നമ്മള് പറഞ്ഞു അത്ര ഉള്ളു ഇത് നമ്മള് ഇപ്പം ഒത്തിരി പിള്ളേര് സ്റ്റുഡൻസ് പിള്ളേര് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഇതൊരു പാഠം ആയിച്ച ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതല്ല ആരെയും മോശമാക്കാനോ ഒന്നുമല്ല നമ്മള് സ്റ്റുഡൻറ് വിഷയം വരുമ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് നല്ല അനുഭവങ്ങളും നല്ല സ്ഥലങ്ങളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും എന്നാ വെച്ച നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പരിചയം കിട്ടും ശരിയല്ലേ അതുപോലെ ജോലി കിട്ടാനുള്ള ജോലി കിട്ടാനുള്ള ഇത് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൈഡൻസ് എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സഹായം ചോദിക്കുന്ന ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന അത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാരും തന്നെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കണം ആരും ആരും പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മനസ്സിലായി ചിലര് പരിചയം ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നവരായിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ എല്ലാ ആൾക്കാരും തന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും പള്ളിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കിട്ടിയോ മലയാളീസ് ഇല്ല ഇന്ന ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പം ഇച്ചിരി വർത്താനം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം വെയിറ്റിട്ട് നിക്ക ആണോ അതുകൊണ്ട് ഇടാതെ വരും പക്ഷെ നമ്മള് കേറി ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവരും തന്നെ ഹെൽപ് സ്റ്റുഡൻറ് വിസ്തേര കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഇത്ര നേരവും ക്യാമറ പിടിച്ച് വയ്യ കൈയൊക്കെ അഴിച്ച നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ ക്യാമറമാൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കണ്ടു കാണും നമ്മൾ ഇവനെ പകുതി വിളിച്ചോണ്ടാണ് വന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഇനിയും പുതിയ ഒത്തിരി വീഡിയോകൾ ഒത്തിരി എന്നാ പറയുന്നത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റോഞ്ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിലേക്ക് ആ വീഡിയോയും കൂടെ ഇനിയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ സജീഷ് ലോറൻസ് കൂടെ ഇവരും സൈനിങ് ഓഫ് ശരി